హలో నమస్కార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఇంగ్లీషింగ్ అకాడమీ ప్లస్ టూ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ప్రాక్టీస్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ గ్రేట్ పైథన్ కేసరీస్ మా యొక్క స్వాగతం యూనిట్ ఫోర్ సొసైటల్ ఇంపాక్ట్స్ కా ఏ పార్ట్ ఫోర్ హై आज हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट्स के बारे में लाइसेंसिंग के बारे में एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंसेप्ट के बारे में तो आइए सबसे पहले टॉपिक को देख लें जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी राइट का मतलब क्या होता है अ राइट विच हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर कॉपी कॉपी इज द Copyright is the exclusive right is the exclusive right given to the creator of a creative work or reproduce the work usually for a limited time matlab aapko ek rights diya gaya hai ki aap apne dwara jo creativity hai jo aapne create kiya hai aap usko rok sakte hain copy karne se lekin dhyan rakhiyega ek limited time tak ke liye aapko ye rights milti hai ek certain time ke baad ye right aap se apne aap hat jayegi kyun किसी कंटेंट के ऊपर कोई कंटेंट आपने लिखा है और उस कंटेंट के ऊपर परमानेंट आपका राइट्स हो ऐसा नहीं हो सकता है कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी मतलब आपके पास राइट्स है उस कॉपी को रोक के रखने का दिस मींस दैट ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ऑथराइज पर्सन हैव ओनली एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क मतलब आपके पास ये राइट्स है कि आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं कोई और बिल्कुल आप जैसा आपके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट एवरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये कैपेबल नहीं होते हैं सारे क्योंकि कई तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं ऐसा नहीं कि हम सिर्फ राइटिंग की बात करें सिर्फ एकेडमिक में ही कॉपीराइट की बात होती है तो कोई और भी चीज है जो इंडस्ट्रियल में आती है जैसे लोगो स्लोगन ब्रांड नेम इंडस्ट्रियल प्रोसेस मशीन केमिकल प्रोजेस तो इन चीजों को यह प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दो कंसेप्ट आते हैं इसमें उसको कहते हैं सम अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क्स एंड पैटर्न्स हम क्या करते हैं हम ट्रेडमार्क्स करवाते हैं ट्रेडमार्क्स लॉस प्रोटेक्ट मटेरियल दैट इज यूज टू डिस्टिंग एंड इंडिविजुअल और कॉपरेशन वर्क जैसे कि आपका लोगो हो जाते हैं आपके टैगलाइन हो जाते हैं आपके सिम्बॉल्स हो जाते हैं आपके ब्रांड है आप इसको आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो पैटर्न्स का मतलब हो गया कि आपने कोई इन्वेंशन अगर किया है एक सर्टेन टाइम के लिए तो आप उसको पैटेंट करवा सकते हो अपने नाम से कि ये मैंने मेरी क्रिएटिविटी है ये मेरा इन्वेंशन है तो इसे मेरे नाम पे पैटेंट कर दिया जाए सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मशीन एंड केमिकल पोजिशन इन सब जगहों इन सब कामों के लिए आप पैटेंट करा सकते हो तो मतलब कॉपी आपको एक फैसिलिटी देती है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो उसी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था दैट इज द ऑल्सो द राइट अब आते हैं हम लाइसेंसिंग की बात करते हैं कि भाई अगर किसी के पास मान लीजिए किसी चीज का कॉपीराइट आपके पास है कोई चीज आपने डेवलप किया है अब वो मुझे चाहिए तो वो क्या होता है लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है वहां पे सॉफ्टवेयर मैं लाइसेंस की बात करते हैं यहां हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में कि ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको आप कैसे कोई दूसरा यूज कर सकता है मेरे सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज कर सकता है कितना यूज कर सकता है वो दूसरों को दे सकता है कि नहीं दे सकता है ये गाइडलाइन होती है एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है जिसको हम लाइसेंस कहते हैं लाइसेंस प्रोवाइड इन यूजर विद द राइट वो क्या क्या लाइसेंस के अंदर लाइसेंस अगर आपने लाइसेंस ले लिया है किसी चीज का तो आपको क्या क्या राइट मिल जाती है आपको राइट मिल जाती है कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो अगर उस लाइसेंस में ऐसा दिया हुआ है तो शायद आप उसकी कॉपी क्रिएट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो डिपेंड अपॉन द लाइसेंस है आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो अगर लाइसेंस में मेंशन है कि आप कर सकते हो तो देन यू कैन अदरवाइज यू कांट आप सॉफ्टवेयर में कोई चेंज कर भी सकते हो और अपने कमर्शियल और पर्सनल यूज के लिए और नहीं भी कर सकते हो ये सारी बातें इस लाइसेंस के अंदर लिखी होती है सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होते हैं वो प्रोपर्टी होते हैं फ्री होते हैं या ओपन होते हैं आइए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग जैसे मैंने बताया कि चार तरह के लाइसेंसिंग होते हैं एक प्रोपर्टी लाइसेंस होता है एक फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है और एक फ्री एंड ओपन सोर्स का कॉम्बिनेशन भी होता है जिसको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहते हैं सबसे पहले हम समझ लें कि प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब क्या है देखो प्रोपर्टी का मतलब ही होता है कि जिसका कोई ऑनर है जिसकी जो कहता है कि नहीं मैं इसका मालिक हूं और बिना मेरे पूछे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हो बिना मेरे पूछे अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो बिना मेरे से परचेस किया सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब कि मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं 
क्योंकि आपने मेरे कॉपीराइट्स का उल्लंघन किया है आपने मेरे से लाइसेंस नहीं लिया इसको यूज करने का परमिशन नहीं लिया इसको यूज करने का प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज दैट सॉफ्टवेयर पब्लिशर ग्रांट द यूज ऑफ वन और मोर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर यूनिवर्सल लाइसेंस एग्रीमेंट जिसको हम यूला कहते हैं बट ऑनरशिप ऑफ दोस कॉपी रिमेंस विद द सॉफ्टवेयर पब्लिशर मतलब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं कि आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन ऑनरशिप नहीं दे रहा हूं मैं आपको मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिएट करो नया बेचो दूसरे को भेज दो ये नहीं नहीं आपको यूज करना है आपने उतना ही पैसा दिया है मुझे मैं यूज करने का ही पैसा ले रहा हूं आपसे बाकी मैं ऑनर में ही हूं सॉफ्टवेयर का इन दिस एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर इन दिस सम राइट्स रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर रिजर्व बाय द सॉफ्टवेयर पब्लिशर्स यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन अलाउड टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा चीज वो अपने पास ही रखता है वो आपको लिमिट करता है कि आप इतना ही यूज कर सकते हैं एक साल के बाद आपको फिर कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं हमें आप इसकी कॉपी नहीं बना सकते हैं आप इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के अंदर ठीक है फ्री सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब हो गया था सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल और उसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो आप इंप्रूव कर सकते हो आप कॉपी कर सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी तरह का कोई पेमेंट आपको नहीं देना होता है फ्री सॉफ्टवेयर में क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर वाले आपको कोई सर्विस भी नहीं देते हैं वो आपको कोई सर्विस नहीं देंगे इसलिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड इंस्टॉलमेंट जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर है उनके हिसाब से फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है वो आपको फ्रीडम टू रन देता है वो आपको फ्रीडम टू स्टडी देता है आप उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो आप फ्रीडम टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट आप कॉपी भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो फ्रीडम टू चेंज आप उसके उसको अपने हिसाब से चेंज करके इंप्रूव करके आप बांट सकते हो ये फ्री सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट होता है अगर हम ओपन सॉफ्टवेयर की बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल कैन बी फ्रीली यूज कैन बी चेंज कैन बी इंप्रूव कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बट डज नॉट टू बी फ्री ऑफ चार्ज अब ये डज नॉट फ्री टू चार्ज का मतलब हो गया कि अगर उसका कोई बिजनेस मॉडल्स है उसने कोई बिजनेस मॉडल डेवलप कर रखा है कुछ एडवांस मॉडल डेवलप कर रखा है या आप उससे कुछ बिजनेस मॉडल डेवलप करवाना चाहते हैं आप अपने बिजनेस के लिए कुछ डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं अलग से इन दैट केस यू हैव टू पे समथिंग आप उससे चार्ज आपको लगेगा आपको देना होगा कहते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है वो इस वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है जहां से आप देख सकते हैं अब क्या क्या इस लाइसेंस के अंदर दिया गया है कहता है कि सोर्स को डेवलेबल होगा मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है इंडिकेटिव ऑफ ऑथर सोर्स को मस्ट भी मेंटेन मतलब आप इतना चेंज नहीं कर दोगे कि जो उसके ब्लू था जो उसका लेआउट था वही चेंज हो जाए ऐसा नहीं कर सकते नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन ग्रुप फील्ड ऑफ एंड ओवर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ये यूज कर सकता है ये यूज नहीं कर सकता है ये कंपनी यूज करेगी ये कंपनी यूज नहीं करेगी ऐसा कुछ नहीं रहता लाइसेंस मस्ट भी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल कोई टेक्नोलॉजी बेस्ट लाइसेंस नहीं होगा कि जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है वही इसको यूज करेगा अदरवाइज दूसरा कोई यूज नहीं करेगा है ना उनके पास ये प्रोग्राम होने चाहिए उनके पास ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है ओपन सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में फ्री एंड ओपन सोर्स जब हम इन दोनों के कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं फ्री भी है ओपन सोर्स भी है आप फ्रीली ले भी रहे हो सारी फ्री वाली सर्विसेज तो यहां मिल ही रही थी एक पेमेंट पेमेंट की तो बात थी तो ये हो गया नहीं अब फ्री भी है और ओपन भी है मतलब इसके अगर बिजनेस मॉडल भी ये दे रहा है तो आपको फ्री में दे देगा हाँ सर्विस नहीं देगा वो आपको He is not binding liable to give the service to you. आप यूज कर रहे हो आप अपनी मर्जी से यूज कर रहे हो आपको उसने फ्री में अवेलेबल कराया है आप अपने रिस्क पे यूज करोगे आपको सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली अब यू आर आई एम मेकिंग वीडियो आई एम गिव अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब दिस इज माई हॉबी दिस इज माई हॉबी आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू की यू इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो यू हैव टू पे समथिंग टू मी मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं बट इफ यू वॉन्ट सम स्पेशल मैम डेफिनेटली यू हैव टू पे समझो मेरी बात को तो ये चीज होता है यहां पे यही चीज चल रहा है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब कुछ डिफरेंट लाइसेंस हैं जो ओपन सोर्स के अंदर आते हैं मतलब ये अलग अलग लाइसेंस की कैटेगरी है जैसे एक जीनू जीनू जनरल पब्लिक लाइसेंसेज होते हैं नाम सुना होगा आपने जीनू लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस मतलब यहां जनरल पब्लिक लाइसेंस है यहां उससे थोड़ा कम फैसिलिटी है बी लाइसेंस भी होते हैं अपाचे लाइसेंस होते हैं एम लाइसेंस होते हैं ये अलग अलग किस्म के लाइसेंस है लाइसेंस का नाम है ये कंपनीज ने इन्होंने अपने
ये एम्फेसिस ऑन फ्रीडम होता है रिचर्ड एम इंस्टॉलमेंट ने इसको क्रिएट किया था इस इस कंसेप्ट को लाया था और उनका जो पर्पस था पर्पस था एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने का ही वांट टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर टू यूनिक्स और आज उस कंसेप्ट जेएनयू के अंदर में कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा चुके हैं एफएसएफ इसके भी फाउंडर रिचर्ड स्टॉलमैन ही है इन्होंने 1985 में इसको इंस्टॉल किया था फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन और जो ऑब्जेक्टिव था फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट्स को सपोर्ट देना कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्रामर डेवलपर इस फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में आए और ज्यादा से ज्यादा फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि लोगों जो कंपनीज की मोनोपोली थी देखो यूनिक्स जिस टाइम यूनिक्स बना था वो काफी काफी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था और काफी कॉस्टली भी था तो नॉट एबल टू यूज बाय द एवरी और माइक्रोसॉफ्ट उतना पावरफुल था नहीं उस टाइम तो उसके टक्कर में मतलब उसके जवाब में कि भाई मार्केट में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी हो जो हर कोई यूज कर सकता है लिनक्स का नाम आप सभी ने सुना होगा वो अभी भी फ्री है वो लिनक्स यूनिक्स का ही तो कंपेटेबल है टोटली डुप्लीकेट वर्जन है उसका वो बट डेवलप बाय ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है कोई भी डाउनलोड कर सकता है कोई भी यूज कर सकता है देर सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल इफ यू वॉन्ट टू मॉडिफाई मॉडिफाइड और तभी तो आप देखते हो कि यूनिक्स लिनक्स के कई वर्जन है वन टू है रेड एट है सो मेनी वर्जन आर देयर ओएसआई ये भी ओपन सोर्स इनिशिएटिव है ब्रूस पर्सन्स ब्रूस पेरेंस एंड एरिक रेमंस के द्वारा 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ऑब्जेक्टिव था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना और कुछ स्टैंडर्ड्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करना जो ओपन सोर्स के लिए होना चाहिए डब्ल्यू थ्री थ्री डब्ल्यू थ्री सी वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोटियम ये सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड डेवलप करता है वर्ल्ड वाइड के लिए नाइनटीन नाइनटी में जेनेट कंपनी स्टैब्लिश हुई थी जितने भी इंटरनेट पे आपको कंटेंट मिल रहे हैं जो टूल्स हैं जो भी हैं, वो इसके थ्रू ही कंट्रोल्स हो रहे हैं यहां पे। इसके बाद आता है हमारे पास फ्रीवेयर फ्रीवेयर क्या है सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपिंग अलाउ है डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ है लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं है अलाउड क्यों नहीं अलाउड है सोर्स कोड मिलेगा तब तो मॉडिफाई करोगे इट सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल ये हमेशा स्क्रिटेबल फाइल में अवेलेबल होते हैं आप इंस्टॉल करो यूज करो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा इंटरनेट एक्सप्लोर इज एग्जाम्पल कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप फ्री में डाउनलोड कर लेते हो यूज भी कर लेते हो लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो शेयरवेयर अलाउड टू यूज द सॉफ्टवेयर फॉर सर्ट एंड मतलब लिमिटेड वर्जन के लिए ट्रायल वर्जन आता है लिमिटेड पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हो फ्री में यूज करो वो अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए एक्चुअली देता है वो चाहता है कि उसकी पॉपुलरिटी हो कंपनी की ठीक है तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कॉपी कर दो कोई दिक्कत नहीं है मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो क्यों बिकॉज सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर प्रोपर्टी अभी मैंने आपको बता दिया था फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होता है मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता है सोर्स कोड नहीं होता है आपको लाइसेंस परचेज करना होगा इस सॉफ्टवेयर का कॉपी लेप्टेड सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर किसी ने क्लेम नहीं किया है ये फ्री अवेलेबल है बट आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट और मेकिंग सोर्स कोड अवेलेबल डज नॉट अलाउ टू टू मेक एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट और सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं है नो वन इज चेंज इट कोई इसको एज ए प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर यूज भी नहीं कर सकता तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल यही पेंट करता हूं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अगर अभी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग।